Haiti is one of the four countries the most vulnerable to climate change in the world. In the past 60 years, the vegetal cover ratio dropped from a fifth to 2% of the entire Haitian lands. In 2000, a community decided to take the matter into its own hands. The association of the natives of Gros Morn in the north part of the country created a network of green schools. Dans les mondes, il y a quand même une coupe incontrôlée des arbres. Il n'y a pas une prise en charge vraiment des, des habitants, des paysans. Ça donne une augmentation des de chaleurs dans la zone, parce qu'il y a augmentation du, du gaz carbonique, pas d'oxygène, donc manque d'habitat pour les animaux. À moins de pluie, on a des inondations, donc ça va faire beaucoup de pertes agricoles. Là, il fallait quand même faire quelque chose. Most of the population here cut the trees to earn a small income or make charcoal. The network's objective is to raise awareness for the protection of the environment. In the green schools, the children are called friends of the trees. They are taught about nature, both in the classrooms and outside, in a tree nursery. Nous avons montré que c'est un petit bête qui prend, qui pote à une autre, qui fait une fève, qui fait une fève. The Green Schools launched a reforestation campaign as well. The Friends of the Trees replant cedars and oaks in the forest of Gros Morn. This year, they will sow over 50,000 seeds and learn why protecting the environment is vital for them. 55 schools, 200 teachers, and 8,000 children now belong to the network. The community involves the pupils so that they, in turn, can become educators, spreading the knowledge. Timounio, tous ces hommes même qu'à faire par un ouais, les nos plantons pieds bois, pas ma, pas quitter au mari bête là, Dani, pas couper le wap, sacré terre, pas brûler terre pour pieds bois, pas brûler parce que c'est la vie bien. From the parents to the local authorities, everyone in the community is supporting the project. In the long term, the Association of the Natives of Gros Morn hopes to start a virtuous circle. Replanting trees means less soil erosion, pollution, and in the end, a better life.